السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن موضوع اللي هو الجلايكوجين ستورج ديزيز اللي هو تكمل الجلايكوجين بتاكلز أنا هقوله باختصار للأندر جرادويت بس لو حضرتك محتاج تفاصيل أكتر ومحتاج مواضيع أكتر زي ما هقول دلوقتي يا ريت حضرتك تسيبي ده في الكومنت وأنا إن شاء الله هعمل الفيديو للمور سوفيستيكيتد أو المور ديتيلز يعني إيه جلايكوجين ستورج ديزيز؟ يعني أنا عندي the fact في الجلايكوجين ميتابوليزم عندي the fact إن one or more of the enzymes concerned with glycogen metabolism سواء كان glycogenesis أو glycogenolysis عندي مشكلة في إنزيم أو أكتر من الإنزيمات المتخصصة في عملية glycogenesis and glycogenolysis ده يؤدي إلى deposition ترسيب abnormal quantity or quality يا إما أنا مرسب كميات غلط من الجلايكوجين يا إما شكل غلط من الجلايكوجين تمام؟ يبقى definition of glycogen storage disease it's a group of diseases بيبقى فيها defect in one or more of the enzymes required for glycogenesis and glycogenolysis leading to a deposition of a normal quantity or quality of glycogen دي أشهر أربع أنواع لكن هم مش أربعة بس أنا زي ما قلت أنا بشرح باختصار للأمر لو حضرتك محتاج معلومات أكتر يا ريت حضرتك تسيب ده في الكومنت وانا هشرحه باستفاضة في الفيديو دي. الفون جارك ديزيز هو اشهرهم واهمهم، يبقى اهم واحد في كل جلايكوجين ستورج ديزيز هو الفون جارك ديزيز. في كل واحد المفروض اعرف ايه الانزيم اللي فيه الديفكت وده هيؤدي الى ايه. اللي هنعرفه بديتيلز شويه هيبقى الفون جارك ديزيز عشان كده انا هسيبه ليك. خلينا نقول الانواع الباقيه. وهنقول الاول الانزيمز الديفكت في كله، الفون جارك ديزيز الانزيم اللي فيه ديفكت هو الجلوكوز 6 فوسفاتيز. الاندرسون ديزيز الانزيم اللي فيه ديفكت هو البرانشينج انزيم. الكورس ديزيز الانزيم اللي فيه ديفكت هو الديب برانشينج انزيم. وفي الماك اردل ديزيز الانزيم اللي فيه ديفكت هو المصل فوسفوريلايز. يبقى في الهون جورك الانزيم ديفكت هيبقى الجلوكوز 6 فوسفاتيز في الاندرسون ديزيز الديفكت في البرانشينج انزيم في الكورس ديزيز الديفكت بيبقى في الدي برانشينج انزيم والماك اردل ديزيز هيبقى في المصل بس بتاع المصل المصل فوسفوريليز مش الليفر فوسفوريليز طيب جلوكوز 6 فوسفاتيز احنا عارفين ان ده كونسيرن بالجلايكوجينوسيس اخر ستيب في الجلايكوجينوسيس بتاع الليفر فكده هيبقى عندي مشكله في اخر خطوه في الجلايكوجينوسيس بتاعت الليفر الاندرسون ديزيز هيبقى فيه ديفكت في برانشنج سواء كان في الليفر او المصل الكورس ديزيز بيبقى فيه ديفكت في الدي برانشنج سواء في الليفر او المصل لما كنت طالبه ايفن وانا بذاكر الكلام ده سواء كان في البايو او في البطنه كنت بلخبط دايما مين فيهم بتاع البرانشنج ومين الدي برانشنج فعشان تسهلها على نفسك الاي مع البي والسي مع الدي هي الطريقه دي يعني بدائيه شويه بس اهي بتفكرك الاندرسون ديزيز فيه ديفكت في البرانشنج انزيم الاي مع البي الكورس ديزيز في ديفكت في الدي برانشنج انزيم السي مع الدي اوكي بعد كده الماك ارض ديزيز ما عنديش المصل فوسفورايلاز تمام تعال نقول دول ايه اللي هيبقى المانفستيشنز بتاعتهم عشان نفضي نفسنا للفون جارك ديزيز بالنسبه للاندرسون ديزيز ما عنديش برانشنج فهيبقى في ديفكت في الجلايكوجينوسيس سواء كان في المصل او في الليفر طب هو البرانشنج انزيم كان بيعمل ايه؟ كان بيستنى لما يبقى في 12 جلوكوز ريزيديو على ايتش سايد اوف ذا برانش واعمل برانشنج انزيم. فانا كده هيتراكم لي هيحصل ديبوزيشن اوف ا نورمال كواليتي اوف جلايكوجين، ايه الكواليتي دي؟ البرانشز بتاعته مش كتير فيو برانشز وفي نفس الوقت لونج برانشز. فهي لونج مش مش بعرف اقصرها وفي نفس الوقت هي فيو ما بعملش برانشز كتير، انا ما عنديش انزيم اللي يعمل برانشز، فعندي فيو برانشز وهي لونج برانشز. اما في الكورس ديزيز فانا ما عنديش الدي برانشنج فانا ما عنديش الدي برانشنج ده واحد من بتوع الجلايكوجينوسيس يبقى انا هيبقى عندي ديفكت في الجلايكوجينوسيس في المصل والليفر بيعمل الدي برانشنج كان بيخلي لي لما بيوصل للفوسفورايلات لما الدكسترين لما يبقى في فور جلوكوز ريزيديوز اون ايتش سايد اوف ذا برانش ينقل ثلاثه عشان يفك المعضله بتاعت الفوسفورايلات انا مش هعرف اعمل كده هيحصل دي بوزيشن لكوانتيتي من الجلايكوجين النظرية فيها ان فيها شورت برانشز اللي هي اربعة من الفوس فيها ديبوزيشن اوف شورت برانشز ده بيجي في الامس فيو ده يحصل ديبوزيشن للونج برانشز بس فيو ده يحصل ديبوزيشن للشورت برانشز الماك اوردل ده ما فيش مصر فوسفوريليز للاسف اكتشاف المرض ده مش سهل 
بيجى الطفل يشتكي ان هو عنده مصر فين خصوصا لما بيلعب ايه نظري انا مش عارف اعمل ده كي نظام جلايكوجينوز انا مش عارف اعمل جلايكوجينوز خالص مش نظريه ان انا بستنى لما الفوسفوراليز يشتغل وبعد كده مش عارف اشغل الدي برانش لا انا مش عارف اشغل الجلايكوجينوز من الاساس يعني معناها طول ما فيش لوكوس في البلط المصل مش هتعرف تجيب امج يبقى الولد ده يا عيني بيحس بمصل ويكنس ومصل فاتيج وسيفير ماسكولر كرامس اول ما يبدا يلعب اكسرسايز دي المانيفيستيشن بتاعت الماك اردل ديزيز تعالوا بقى نتكلم عن الفون جيرك ديزيز زي ما اتفقنا في الفون جيرك ديزيز ان انا عندي ديفكت في الجلوكوز 6 فوسفاتيز مش موجود طب وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف اولا ودي الاهم انا مش هقدر اطلع جلوكوز للبلط وانا فاصل اللي هي الفانكشن اوف جلايكوجينوسيس بتاعت الليفر فانكشن بتاعت جلايكوجينوسيس اوف ليفر مينتين ذا بلط جلوكوز ليفل فور 18 تو 16 اور فاصل كيف ده وبالتالي هيحصل له فاستنج هايبوجلاسيميا وده اشد نوع من انواع الفاستنج هايبوجلاسيميا اشد نوع من انواع الفاستنج هايبوجلاسيميا بمعنى ايه؟ بمعنى ان في حاجات كتير تعمل فاستنج هايبوجلاسيميا لكن اهمهم واخطرهم والفاستنج هايبوجلاسيميا ده ممكن تموت هي بتاعت الفونجر اذا كده بسيب بالجسم يجي له احساس ان هو هيعمل جلاك جينوسس لانه بادئ جلاك جينوسس هيعمل الفوسفوراليز وهيعمل الدي برانشي وهيعمل الميوتيز واول ما يوصل الخطوه بتاعت الجلوكوز 6 بس لازم مش هيعرف يعمل فده بيبقى تايم اكزورشن فدي اشد فاستنج هايبوجلاسيميا ده هيؤدي ان انا هيتراكم عندي الجلوكوز 6 فوسفيت في الليفر يحاول الليفر يتخلص من الجلوكوز 6 فوسفيت طيب هبدا من ستيب 2 في الجلايكوليسيس هدخله جلايكوليسيس وهعمل لاكتيك اسيد الاند برودكت اوف جلايكوليسيس هو لاكتيك اسيد بيحصل له لاكتيك اسيدوزيس انا بعمله وانا مش عشان اجيب انرجي انا بعمل ده عشان اتخلص من الاكاميليشن اوف جلوكوز 6 فوسفيت في الليفر فانا عايز اخلص منه فهدخله جلايكوليسيس يطلع لي لاكتيك اسيد يحصل لي لاكتيك اسيدوزيس تمام بعد كده عايز اطلعها له حاجه ثانيه طب ما انا ممكن ادخله اتش ام بي شنط لما هدخله الاتش ام بي شنط هيطلع لي رايبوز 5 فوسفيت اللي احنا اتفقنا ان انا بصنع بيه البيورين بيس اللي هي الادلين اند جوانين هصنع منهم من الرايبوز 5 فوسفيت يبقى انا هاخد هدخل الجلوكوز 6 فوسفيت الاكوميليتد عندي ده ادخله اتش ام بي شنط وصنع بيه رايبوز 5 فوسفيت اروح مصنع بالبيورين بيس اللي هم الادرين والجوانين انا مش محتاجهم ده انا بصنعه عشان اخلص من الاكيوميليشن فهبدا اكسر البيورين بيس دي واصنع يوريك اسيد فهيحصل لي هايبر يوريسيميا اللي هي جاوت تمام يبقى الاول الاكيوميليشن ده هاخده في سكه الجلايكوسيس يعمل لي لاكتيك اسيد يعمل لاكتيك اسيدوسيس الاكيوميليشن ده هاخده في سكه الاش ام بي شنط يطلع لي رايبوس 5 فوسفيت اللي هعمل منه بيورين بيس اللي هم الادرين والجوانين اخده اصنع بيوريك اسيد يحصل لي hyperuricemia and gout. في نفس الوقت حضرتك مش عارف تجيب energy مش عارف تجيب جلوكوز من blood صح؟ فمش عارف اجيب energy في بقيه التشوز الكلام ده بيحصل في الليفر. لكن انا في بقيه التشوز انا مش عارف اجيب جلوكوز. بقيه التشوز هتاكل منين؟ هتنقل على second line of energy اللي هو الليبت. فيبدا يحصل لي ايه؟ هكسر ليبت كتير excessive lipolysis وده هيؤدي ان triglycerides اللي في الدم هتعلى. والكوليسترول اللي في الدم هيعلى فالعيان ده ليه البروفايل بتاعه وحش جدا هايبر ترويد ليسترويديميا هايبر كوليستروليميا تمام طب البي اتش بتاعت البلط بتاعت العيان ده هيبقى منظرها عامل ازاي؟ انا بقول لك لاكتيك اسيدوز وايه؟ وهايبر يوريسيميا ده اسيد وده اسيد وهايبر ترويد ليسترويديميا ما هي الفاتي اسيدز اسمها فاتي اسيدز هي اسيدز فطبيعي ان هو هيبقى عنده لو بي اتش خلي بال حضرتك بقى ان الفون جورك ممكن تيجي كيس ممكن تيجي جيف ريزون جيف ريزون اسيدوزس او لو بي اتش ان كيس اوف فونجر زي ما قلنا عندك السبب مش بتقولهم بقى كذا وكذا وكذا لا هتقول ان انا عندي الاكل اشرحها من الاول حصل لي الاكيميليشن الاكيميليشن ده بتاع الجلوكوز 6 فوسفيت عنده كذا ويبة ان انا اخده في الجلايكوزس يعمل لي لاكتيك اسيدوزس ان انا اخده في اتش ام بي شنط يديني رايكوز 5 فوسفيت اللي هاخده صنع فيه بيورين بيز اللي هي الادم الموجود اللي انا مش محتاجهم فهكسرهم فهعمل هايبر يوسيميا في نفس الوقت انا مش قادر اجيب جلوكوز للبلاد وانا فاستنج فهنقل على السكند لاين اوف انرجي اللي هو اللايبر فهيحصل لي انكريز في الفاتي اسيدز اللي هي اسيدز برضه فده كله هيؤدي الى ديكريز البي اتش او الاسيدوسس طب 
طبعا هي سبب الرئيس الفاستيك هيبوكليسيميا ليه؟ لان انا كده مش هقدر اطلع الجلوكوز للضب ايه سبب الاكسسيف لايبوليسس والهايبر تراجستراديميا والهايبر كوليستراليميا ان انا مش قادر اجيب انرجي من الجلوكوز وهنقل على السكند لاين اوف انرجي اللي هو الليب زي ما قلنا في الكيس دي جبت تمام زي ما قلت انا شرحت البلاك جو ستورج ديزيز باختصار للاندر جراديوت بس لو حضرتك محتاج فيها مور ديتيلز سيب لي ده في الكومنتس وان شاء الله هعمل لك فيديو مور ديتيلز اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله